एवरीवन अस्सलाम वालेकुम होप यू ऑल आर फाइन এতটুকু পর্যন্ত দেখা হয়তো বুঝে গিয়েছেন এটা মেইনলি একটা ঈদ ব্লগ ঈদে আমরা একটু ঘুরতে বের হয়েছিলাম সেকেন্ড ঈদ মুবারক ঈদের ফোর্থ ডেতে আমি আর আমার ফ্যামিলি গিয়েছিলাম একটা রিসেন্টলি হওয়া খুব হাইপ একটা রেস্টুরেন্টে যারা এই রেস্টুরেন্টটা ভিজিট করেছেন এতক্ষণে দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন আমি কোন রেস্টুরেন্টের কথা বলছি প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বেইলি রোডে নতুন একটা রেস্টুরেন্ট হয়েছে স্যাশিয়েট এখানে যাব কিন্তু পরে আমরা হচ্ছে প্ল্যান চেঞ্জ করি যে এখানে যাব না একটু দূরে কোথাও যাওয়া যাক তো আমরা পরে ডিসিশন নেই যে আমরা ধানমন্ডি যাব স্যাশিয়েট পাশার কাছে হওয়ায় যে কোনো সময় আসলে এখানে যাওয়া যাবে দাদা আদার হ্যান্ড ধানমন্ডি একটু দূরে হওয়া সচরাচর যাওয়া হয় না তো ওই জন্য আমরা ডিসাইড করি আমরা ধানমন্ডিতেই যাব আমাদের লোকেশনে এসে পড়ি এই যে রসন আড়া টাওয়ার এটা হচ্ছে আইসিডিডিআরবি যে ডায়াগনস্টিক সেন্টার এটা জাস্ট অপোজিটে নিচে একটা গ্যারেজ দেখতে পাচ্ছেন যার অপোজিটের বিল্ডিংটা কিন্তু ওই রেস্টুরেন্টটা আছে এটা টুয়েলভ ফ্লোরে আমরা আজকে মিলে যাব আর্ক বিস্ট্রোতে বিস্ট্র খুবই রিসেন্টলি ওপেন হওয়া একটা রেস্টুরেন্ট যেটা ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রামে প্রচুর হাইপ করেছে ডিউ টু ইটস বিউটিফুল ইন্টিরিয়র অ্যান্ড অলসো গুড ফুড সো এই জন্যই আজকে আমরা মেনলি এখানে এসেছি মোস্ট প্রবাবলি এটা এপ্রিলে ওপেন হয় এই বিল্ডিংটাতে মানে রসন আড়া টাওয়ারে মেনলি আরও অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট আছে কিছু অফিসও আছে আবার নিচে একটা মিনিসও আছে আমরা আমাদের লোকেশনে সেখানে যে লিফটে ওয়েট করছিলাম তো এরপর লিফট আসার পর আমরা লিফটে করে চলে যাই সোজা টুয়েলভ ফ্লোরে যাওয়ার পর আমরা যেটা দেখি মানে এত বেশি ভিড় ছিল আমরা একদমই এক্সপেক্ট করি নাই এখানে যে ঢুকতেও পারতেছিলাম না ভিড়ের জন্য প্রত্যেকটা টেবিল বুক ছিল ইভেন মানুষ অনেকজন দাঁড়িয়েও ছিল যারা টেবিলে ওয়েট করছিল আবার কেউ ছবি তুলছিল মানে এত বেশি ভিড় ছিল দেখে মনে হচ্ছিলো কোনো মেলা চলছিল তো আমরা শুরুতে টেবিল পাইনি একটা ওয়েটার এসে আমাদেরকে বলে যে একটু অপেক্ষা করার জন্য চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা টেবিল খালি হবে অ্যান্ড আমরা ওটাতে বসতে পারব তো আমরা একটু ওয়েট করার পরে কিছুক্ষণের মধ্যেই টেবিলটা পেয়ে যায় বেশিক্ষণ লাগে নেই পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই পেয়ে যায় ততক্ষণ আমরা আশেপাশে দেখতে থাকি দ্য রেস্টুরেন্ট ওয়াজ রিয়েলি ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড ইটস ইন্টেরিয়র ওয়ার্ক ওয়াজ রিয়েলি টপ নচ অ্যাজ ইউ ক্যান সি পিঙ্ক আর পেস্ট কালার কম্বিনেশনে খুবই সুন্দর ডেকোরেশন ছিল আর ওদের একটা সুন্দর রুফটপও ছিল রুফটপটা খুবই সুন্দর ছিল অনেক সুন্দর লাইটিং ছিল অ্যান্ড এখান থেকে পুরো স্কাই দেখা যাচ্ছিল নিচে পুরো শহর দেখা যাচ্ছিল অ্যান্ড ধানমন্ডি আবাহনী মাঠও দেখা যাচ্ছিল আবার ওখানে কিছু গাছও ছিল তো খুবই ভালো লেগেছিল আর এটা হচ্ছে ইন্ট্রান্সটা একদম ঢুকেই এদিকে মানে এখানে প্রতিটা ওয়ালি একদম ডেকোরেটেড ছিল আপনি এখানে যে টেবিলটাতেই বসেন আপনার ছবি সুন্দর আসবে কারণ এখানে চারোপাশে খুব সুন্দর ডেকোরেটেড ছিল প্রতিটা ওয়াল তার আশেপাশে প্রত্যেকটা কর্নার কর্নার একদম অনেক সুন্দর ডেকোরেটেড ছিল অ্যান্ড অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু লাইটস ছিল যেগুলোর কারণে পিকচার্স আরও ভাইব্রেন্ট আসছিল আরও সুন্দর আসছিল কাউন্টারটার উপরও কিছু লাইট দিয়ে ডেকোরেটেড ছিল আর এটা ছিল হচ্ছে রুফটপ রুফটপটাও তো খুবই সুন্দর ছিল কিন্তু এখানে আবার এসি ছিল না এই জায়গাটা একটু গরম লাগছিল শুরুতে আর জায়গাটা অনেক সুন্দর এখান থেকে আবাহনের মাঠটা দেখা যাচ্ছিল একদম আর নিচে রোডস দেখা যাচ্ছিল ভিউ ওয়াজ রিয়েলি অ্যামেজিং ফ্রম দ্য রুফটপ এরপর আমরা এখানে এসে কিছুক্ষণ স্ন্যাপ করছিলাম ছবি তুলছিলাম এরপর আমরা অর্ডার করি অর্ডার করার সময় আমাদেরকে দুটো মেনু দেওয়া হয় একটাতে ছিল শেক্স আর ডেজার্টস আর আরেকটাতে ছিল স্টার্টার মেইন কোর্স অ্যান্ড আদার আইটেমস আমরা মেনু থেকে দুটো প্ল্যাটার অর্ডার করতে চাই একটা হচ্ছে চিকেন আলা ক্রিম আর আরেকটা হচ্ছে কর্ডন ব্লু কিন্তু ওনারা আমাদেরকে জানায় যে কর্ডন ব্লু অ্যাভেলেবেল নাই পরে আমরা চিকেন আলা ক্রিমই নেই সবগুলো এছাড়া আমরা চিকেন অ্যালফ্রেডো পাস্তা নিয়েছিলাম অর্ডার প্লেস করার সময় তারা আমাদের বলে দেয় যে আজ তাদের রাশ আওয়ার চলছে মিনিমাম ফর্টি মিনিটস লাগবে অর্ডারটা আমাদেরকে সার্ভ করতে তো আমরা ততক্ষণ ছবি তুলছিলাম এরপর খাবার চলে আসে এখানে এটা নিয়েছিলাম চিকেন আলা ক্রিম আর এটা হচ্ছে পাস্তা অ্যালফ্রেডো চিকেন অ্যালফ্রেডো যেটা আর কি দুটো এক্সট্রা রাইসও আমরা নিয়েছিলাম একটা ছিল ম্যাক্সিকান ফ্রায়েড রাইস আর একটা নর্মাল ফ্রায়েড রাইস খাবার টেস্ট সবগুলোই খুবই ভালো ছিল পাস্তাটা অনেক বেশি ক্রিমি ছিল সো ফুল অফ চিজেস আর অনেক বেশি পরিমাণ চিকেন ছিল এটাতে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে রেটিং বললে আই উইল রেট ইট নাইন পয়েন্ট ফাইভ আউট অফ টেন পাস্তাটা বেকড পাস্তা ছিল না বাট ইট ওয়াজ সুপার চিজি অ্যান্ড সুপার ক্রিমি আই জাস্ট লাভড ইট 
আর এটার সাথে গার্লিক ব্রেডও দিয়েছিল দুই পিস গার্লিক ব্রেডটাও খুবই ইয়াম ছিল অনেক বেশি বাটার ছিল চিকেন আলা ক্রিম প্ল্যাটার যেটা ছিল সাথে রাইস কোনটা নিব সেটা ওরা ওদের মেনুর আরও ছয় সাতটা রাইস ছিল সেখান থেকে চুজ করতে বলে তো আমি ওখান থেকে বাটার রাইসটা অর্ডার করি বাট এটা এই রাইসটা তেমন টেস্টি ছিল না এটা একদম নর্মাল স্টিম রাইস ছিল আর স্লাইট বাটার ছিল তো এই বাটার রাইসটা আমার তেমন ভালো লাগেনি বাট দ্য চিকেন ইন দিস প্ল্যাটার ইজ আ মাস্ট ট্রাই ইট ওয়াজ সো ফুল অফ ক্রিম আর দ্য চিকেন ওয়াজ সুপার সফট আর প্রচুর পরিমাণে এখানে ক্রিম ছিল আর এটা খুবই ইয়াম লাগছিল খেতে চিকেনটাও একদম পারফেক্টলি কুকড আর সুপার সফট ছিল এর জন্য আমার খুবই মজা লেগেছে এটা খেতে আমার খুবই ভালো লেগেছে এটা এছাড়া এটার সাথে সটে ভেজিটেবলস ছিল মানে মিক্স টাইপ অফ ভেজিটেবল সটে করা ছিল অ্যাজ ইউ ক্যান সি ক্যারটস বিনস কলিফ্লাওয়ার অ্যান্ড আদার্স এটা টেস্টও ভালো ছিল আর ভেজিটেবলগুলো কাঁচা কাঁচা ছিল না এটা ভালো মতোই কুক ছিল এই জিনিসটা ভালো লেগেছে সাধারণত সটে ভেজিটেবল একটু কাঁচা থাকে বাট এটা কুক হওয়াতে আমার খুবই ভালো লেগেছে ব্যাপারটা আর এটা আরেকটা যে এক্সট্রা ফ্রায়েড রাইস নিয়েছিলাম ওইটা এটা নর্মাল ফ্রায়েড রাইসের মতো ছিল ভালো ছিল আর ওদের সবগুলো রাইসই একটু আন্ডার কুক ছিল আমার মনে হয় আর একটু কুক হলে ভালো হতো বাট খাওয়া যাচ্ছিল না এমন না এটা আমার টেস্ট বাইট অনুযায়ী আর একটু কুক হলে ভালো হতো আর এটা ছিল ম্যাক্সিকান রাইস ম্যাক্সিকান রাইসটার নাম ছিল ম্যাক্সিকান স্পাইসি রাইস অ্যান্ড এটা অ্যাকচুয়ালি খুবই স্পাইসি ছিল বাট এটাও খুব মজা ছিল ডাবল রেড চিকেন আলা ক্রিম প্ল্যাটার এইট পয়েন্ট ফাইভ আউট অফ টেন আর প্রাইস ছিল চিকেন অ্যালফ্রেডো পাস্তা ফাইভ ফিফটি নাইন টাকা প্লাস অ্যান্ড চিকেন আলা ক্রিম প্ল্যাটার ফাইভ ফর্টি নাইন টাকা প্লাস এটার সাথে আরও ফাইভ পারসেন্ট ভ্যাট আর ফাইভ পারসেন্ট সার্ভিস চার্জ অ্যাড হয় পরে এরপর আমরা আরও কিছু ছবি টবি তুলে আমাদের বাসার দিকে রওনা হই আমাদের গাড়ি চলে আসে অ্যান্ড আমরা চলে যাচ্ছিলাম এরপর আমরা বের হয়ে দেখি পুরো শহরেই একদম অনেক বেশি লাইটিং অ্যান্ড বেলি রোড দিয়ে ঢোকার সময় দেখি বেলি স্টার কেএফসি অ্যান্ড আশেপাশের অন্যান্য বিল্ডিংও ঈদ উপলক্ষে অনেক লাইটিং করা হয়েছে অ্যান্ড সব কিছু অনেক ফেস্টিভ লাগছিল তো এইভাবেই আমাদের ঈদ ডে ফোর শেষ হয়ে যায় হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিও ইফ ইউ লাইক ইট দেন প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে টিল দেন স্টে সেফ বাই